இது என்ன ஆகும்னா இவங்க வந்து அந்த இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயாச்சு ஒரு ஜென்ரேஷன் வந்து இந்தியா டு வேற ஒரு கண்ட்ரிக்கு மைக்ரேட் ஆகியாச்சு ஆனாலும் மைக்ரேட் ஆனாலும் அவங்களுக்கு அந்த அந்த ஊர் பாஸ்போர்ட் வந்துட்டாலும் பிஆர் கொடுத்தாலும் ஜிசி கொடுத்தாலும் அவங்களுடைய பூர்வீகங்கிற வேர் வந்து இந்தியாவில் இருக்கும் அல்லது வந்து சம் அதர் ஹோம் கண்ட்ரியில் இருக்கும் அங்கேருந்து பிடுங்க முடியாது அதனால் இவங்க வந்து அடிக்கடி இங்கே வர போக வர போக அப்படி இருப்பாங்க இந்த ஃப்ரீக்குவன்சி வந்து என்ன ஆகும்னா இந்த வந்துட்டு போகிற அந்த ஃப்ரீக்குவன்சிங்கிறது அவங்க வயசான காலத்தில் குறையும் ஏன்னா அவங்க பிள்ளைங்க கூட்டிகிட்டு வரணும் அவங்க பிள்ளைகளுக்கு அவ்வளோ டச் வராது வெளிநாட்டில் பெர்மனண்ட்டாக ஒரு அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் ரெண்டு தாய்நாட்டுக்கு வந்தாலே சொந்த வந்தம் எல்லாம் அப்படி ரெண்டு ஸ்டெப் விலகி தான் நிற்பாங்க பக்கத்தில் இருக்க மாட்டாங்க அது வந்தவங்களுக்கு தெரியும் விலகி நிற்பாங்க அவங்க இவங்க நினச்சிருந்தது நம்ம அவங்களோட ஒன்றா பிணைஞ்சிருக்கிறோம் ஒன்றி இருக்கோம் மனசை ஒட்டி இருக்கோம்னு நினச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் இல்லை மனசை ஒட்டி இல்லை அவங்க எல்லாம் மாறிட்டாங்க அப்படிங்கிறது இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் ஸோ அது மாதிரி இந்த மைக்ரேட் ஆனவங்களுக்கே இந்த சுச்சுவேஷனாக அவங்க பிள்ளைகள்னு வரையில் என்ன ஆகும் ஸோ அந்த டச் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சி போயிடும் அதுக்கு அடுத்த ஜென்ரேஷனை பற்றி யோசிச்சு பாருங்கள் சொல்லுவாங்க எங்கள் தாத்தா பாட்டி எல்லாம் அந்த காலத்தில் அந்த நாட்டிலேருந்து இங்கே வந்தாங்களாமா அதெல்லாம் மைக்ரேட்டாக இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பேசுகிறாங்கல்ல அதெல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி வர்றது தான் ஸோ மொத்தத்தில் நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு நேரடியான பதில் அஞ்சாம் இடம் ஒன்பதாம் இடம் சம்மந்தப்படாமல் இருக்கிறதுங்கிறது ப்ளஸ் தொடர்ந்து வந்து மூணு ஆறு எட்டு பன்னெண்டு பதினொன்று இந்த மாதிரியான கிரகங்களுடைய தசை நடக்கிறது அதுலேயும் குறிப்பாக ஆறாம் இடத்தை அதிபதி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறது இதில் பாருங்கள் ஆறாம் இடங்கிறது ருண ரோக சத்ரு அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் அதாவது எதிரிகளை குறிக்கக்கூடியது நோய் நொடிகளை குறி அது கிடையாது அப்படி இல்லை அது வந்து ஒரு பிறந்த குழந்தைக்கு ஆறாம் இடத்த அதிபதி தசை நடந்ததா பிறந்த உடனே அவன் பாஸ்போர்ட் எடுத்துக்கிட்டு வெளிநாட்டுக்கெல்லாம் போனேன் அந்த ஆறாம் இடத்த அதிபதி புத்தி அல்லது ஆறாம் இடத்த அதிபதி காலில் உட்காந்துருக்கக்கூடிய தசை புத்தி அந்தரங்கள் நடக்கல பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை வந்ததுமே பாஸ்போர்ட் எடுத்துருவாங்க எடுத்துக்கிட்டு அவன் பாட்டுக்கு பிள்ளை நேரி போயிட்டு இருக்கான் சிலர் ஃப்ளைட்டை பார்க்கறதுக்கு நாற்பது வயசு ஆகும் அது வரைக்கும் அண்ணாந்து பார்த்துக்கிற வேண்டியதா மேலே ஆனால் சிலருக்கு வந்து அந்த பிறந்த உடனே பச்சை பிள்ளையாகவே கிளம்பி வருவாங்க இன்ஃபேன் சைல்டுன்னு போட்டு கிளம்பி வந்துடுவாங்க அந்த மாதிரியான அந்த சுச்சுவேஷன் அமையறதுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரகத்தினுடைய வலுவில் தான் அஞ்சு ஒன்பது சம்பந்தம் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதனால தான் நான் பல இடங்களில் சொல்லியிருப்பேன் ஒரு ஒரு மணி தனி மனிதனுடைய வாழ்க்கை எந்த அளவுக்கு சஃபஸ்டிகேட்டடாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த அஞ்சாம் இடம் ஒன்பதாம் இடம் இந்த ரெண்டு வீடு தான் முடிவு ஓகே சார் இப்போ அடுத்த கேள்வி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே வெளிநாட்டு தொடர்பான கேள்வி தான் என்னன்னா சில பேர் வந்து கடன் வாங்கியிருப்பாங்க வெளிநாட்டில் ஸோ வெளிநாட்டில் கடன் இல்லாமல் அல்லது கடல் சுமையுடன் வாழும் அமைப்பு எது வெளிநாடு உள்நாடுங்கிறது கடனுக்கு பிரச்சனை இல்லை இது எப்படின்னா கடனுங்கிறது கரண்ட் மாதிரி சார் கரண்ட் இருக்கா இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி தான் கடன் அது எந்த நாட்டில் இருந்தாலும் ஒரு தடவை அமெரிக்காவில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனையில் பவர் கட் ஆகிடுச்சு அது ஒரு டூ ஹவர்ஸ் நம்ம பவர் கட் ஆகிடுச்சான் அதுக்கு இங்கே நம்ம ஊரில் டிவியில் சொல்கிறாங்க எப்படி சொல்கிறாங்க தெரியுங்களா மின்சார இழப்பினால் அந்த ஊர் நகரம் இருளில் மூழ்கியது சரி அடுத்தது மின்சார ரயில்கள் பாதி வழியில் நின்றன அப்புறம் வந்து மக்கள் மிகவும் சிரமப்பட்டார்கள் அப்படின்னு நிஜமாலுமே சார் நான் சொல்கிறது தமிழ் நியூஸ் சேனலில் ஒரு சேனலில் வாசிக்கிறான் இப்போ நம்ம ஊரில் கரண்ட் போனால் எல்லோரும் என்ன செய்கிறாங்க நான்லாம் சின்ன வயசில் பள்ளிக்கூடம் படிக்கிற காலத்தில் கரண்ட் வந்துச்சுன்னா எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு மைதானம் இருக்குது உடனே போயிட்டு சட்டையாக கலட்டி அந்த காலரை மட்டும் இந்த நுனி அப்படி பிடிச்சிக்கிட்டு இப்படி தலையில் சுற்றிக்கிட்டு சர்ருன்னு ஓடுறது தட 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 தடன்னு ஓடுறது அதுக்கப்புறம் கரண்ட் திடீர்னு எப்போ இடையில வந்துடும் ஓடிக்கிட்டு இருக்க இருக்க அப்புறம் வந்து டக்குன்னு நின்று சட்டையாக போகிறது அடையாளம் கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க அது மாதிரி அந்த கரண்ட் போனதை கொண்டாடிக்கிட்டு இருந்தோம் ஒரு டைமில் இப்போ எந்த ஊரில் கரண்ட் போனாலும் இருளில் தான் மூழ்குவேன் வண்டி வாகனம் ஓடாது இடையில நிற்கிறது நிற்க தேஞ்சிங்க இன்னும் நிறைய சொன்னாங்க அவங்க சொன்னதெல்லாம் அப்போ அது மாதிரி எல்லா பக்கமும் நிற்கும் அங்கே இது கரண்ட் இல்லாத இடத்துல அது ஏன்னா இருந்துக்கிட்டே இருக்கிற இடத்துல திடீர்னு ஆஃப் ஆன தான் அது இப்போ ஒரு பெரிய நியூஸ் ஆச்சு அது மாதிரி கரண்ட்டுங்க கடனுங்கிறது வந்து கரண்ட்டு மாதிரி தான் அதை வந்து ஒரு மோசமான கரண்ட்டை வந்து தான் சொல்லுவாங்க ஒரு மோசமான வேலைக்காரன் மோசமான இதை ஏதோ சொல்லுவாங்க நல்ல எஜமானன் மோசமான வேலைக்காரன் ஏதோ சொல்லுவாங்க அது மாதிரி இந்த கடனை வந்து கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணோம்னா அது நம்மளை காப்பாற்றும் கொஞ்சம் மிஸ்மேட்ச் ஆச்சுன்னாக்கா ஒரே அமுக்க அமைக்கிறோம் காலி பண்ணிவிடும் அதனால தான்
அல்லது எட்டாம் அதிபதியோடவோ எட்டாம் வீட்டோடவையோ ஏதாவது ஒரு விதை விதத்தில் சம்மந்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய கிரகம் தசை நடத்துது புத்தி நடத்துது அந்தரம் நடத்துதுன்னா அவங்களுக்கு கடனை உருவாக்கிடுது இதை விட இதை இன்னும் கொஞ்சம் எளிமையாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா இப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது எப்படின்னா ஒரு தனி மனிதனுடைய பிறப்பு ஜாதகத்தில் ஒரு எடுத்துக்காட்டா மேஷத்தில் குரு நிற்கிறாருன்னு வச்சுக்கிறோம் குரு மேஷத்தில் இருந்தார்னா அந்த மேஷத்தில் கேது வர்றப்ப அல்லது மேஷத்துக்கு ஒம்பதாம் இடமான தனுசில் கேது வர்றப்ப அல்லது மேஷத்துக்கு அஞ்சாம் இடமான சிம்மத்தில் கேது வர்றப்ப நான் சொல்கிறது கோச்சார கேது ஆனால் அவங்களுக்கு ஜனன ஜா கால ஜாதகத்தில் பிறந்தப்ப குரு மேஷத்தில் இருக்கு அப்போது அந்த குரு இருக்கக்கூடிய ஸ்தானத்துக்கு கேது வந்தாலோ அதுக்கு அஞ்சாம் இடத்துல வந்தாலோ ஒன்பதாம் இடத்துல வந்தாலோ கோச்சார கேது வந்ததுன்னா நிச்சயமாக கடனாளி ஆவாங்க அது நல்ல விஷயமா நல்லா இல்லாத விஷயமா அப்படிங்கிறது வந்து அந்த இப்போ குரு அக்ரமாக இருக்கார் அப்படின்னா தேவையில்லாத விஷயத்துக்கு கூட கடை வாங்கிடுவாங்க குருவோட சுக்கரன் சேர்ந்திருக்காருன்னா ஒரு வீடு கட்டுறதுக்காக கடை வாங்கியிருப்பாங்க கார் வாங்குறதுக்காக கடை வாங்கியிருப்பாங்க பிள்ளை கல்யாணம் பண்ணுறதுக்காக கடை வாங்கியிருப்பாங்க அது மாதிரி ஒரு சில வேலைகள் இருக்கும் இது எது சேர்ந்துருக்கு அப்படிங்கிறத வச்சு மிச்சத்தை டெவலப் பண்ணிக்கணும் ஆனால் மெயினாக வந்து குருவுக்கு திரிகோணத்தில் கேது வருதுங்கிற பட்சத்தில் கடன் வரும் அது வந்து மாற்றணும் சரி ஒருத்தர் பிறந்த ஜாதகத்தில் கேது எங்கே உட்காந்துருக்குன்னு பாருங்கள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்னியில் கேது உட்காந்துருக்காருன்னு வச்சுக்கிடுவோம் கன்னி ராசியில் பிறந்தப்ப கேது இருக்கு இப்போது கோச்சார குரு வந்து மகரத்துக்கு வரும்போது கன்னிக்கு வரும்போது ரிஷபத்துக்கு வரும்போது அதாவது வேறு ஒன்றும் இல்லை கன்னிக்கு திரிகோண ராசிகள் அந்த மூணு ராசியில் எங்கே வந்தாலும் குரு வரையில் கோச்சார குரு வரையில் அவங்களுக்கு பணத்தட்டுப்பாடு பொருளாதார பிரச்சனைகள் கடன் வாங்குறது கொடுக்கறது கொடுத்ததை வாங்குறது வாங்கி இன்னொருக்கும் கடன் கொடுக்குறது இது மாதிரியான வேலைகள்லாம் வரும் இப்போது வெளிநாடு போகிறவங்கங்கிறது ஒரு லாங் டேர்ம் கடன் வச்சுருப்பாங்க அல்லது பெரிய கடன் வச்சுருப்பாங்க கடன் இல்லைனாலும் ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டியது இல்லை அங்கே போய் ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு ஒரு வீடை வாங்கிடுவாங்க ஒரு வில்லா வாங்குகிறோம் டூ ஸ்டோரி பில்டிங் வாங்குகிறோம் முன்னால் லான் இருக்குது பின்னால் வந்து அது இருக்குது அதே மாதிரி கீழே வந்து அது என்ன சொல்லுவாங்க பேஸ்மெண்ட்டெல்லாம் வச்சுருக்காங்க நல்ல வசதியான வீடு அப்படின்னு சொல்லி இறங்கினாங்கன்னா ஒரு இருபது வருஷம் லோன் ஆகும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க கடன் ஆகுறாங்கன்னு அர்த்தம் இல்லையா ஸோ அந்த வகையில் கடன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பாயிண்ட்டுங்கிறது வந்து ஏதாவது ஒரு விதத்தில் மால்ஃபிக் ஹவுஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஆறு எட்டு பன்னெண்டு இந்த மூணு இடங்கள் சம்மந்தப்பட்டு வரணும் இப்போ பன்னெண்டாம் இடத்த அதிபதி மூணாம் இடத்த அதிபதியோடு சேர்ந்துருந்துச்சுன்னா அவங்க ஆசையால் வாங்கக்கூடிய கடன் எது அனாவசிய செலவு அல்லது ஆடம்பர செலவுகள்னு சொல்லுவாங்கல்ல இப்போ கார் வேணும் இப்போ நம்ம ஊரில் காருங்கிறது அத்தியாவசியமான பொருள்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஏதோ ஒரு பசில் தொத்திக்கிட்டு கூட போயிடலாம் அமெரிக்கா மாதிரி ஊர்களில் கார் இருந்தால் தான் வேலை நடக்கும் அப்படி கண்டிஷனுக்கு போயிருக்கும் அப்போ கார் வாங்கணும் அப்படின்னாக்க அந்த ஊரில் கார் வந்து முக்கியம் நான் வாங்குறது வாங்குகிறேன் பென்ஸ் தான் வாங்குகிறேன் அப்படின்னு வாங்குறத விட நம்ம ஊர் மாறுது ரேஞ்சில் ஒன்று வாங்கினோம்னாக்க ஒன்றும் பெரிய செலவு இருக்காது நாளில் ஒரு உங்கள் செலவு தான் வரும் ஆனால் மனசு ஏற்றுக்காதே அதான் ஆசையில் வாங்குறது சரிங்களா வீட்டுக்காரம்மா பிறந்த நாளுக்கு ஒரு ஐநூறுரூவாய்க்குள்ளே ஒரு புடவை எடுத்து கொடுத்துடலான்னு கூட்டிகிட்டு போவோம் அங்கே போவேல தான் அந்த அம்மா ஆயிரம் ரூபா புடவை எடுத்துக்கிட்டு எங்கே இது நல்லா இருக்கான்னு வாருங்க அப்படின்னாக்க நல்லா இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இல்லை சொன்னாலாம் அதெல்லாம் செட் ஆகாது அப்போ சரி ரைட்டு நல்லத்தேப்பா இருக்குது எடுத்துக்கப்பா அப்படின்ட்டு இவர் நம்மால் வந்து ஒரு வேஷ்டி எடுக்கலான்னு போயிருப்பார் கடைசியில் துண்டு தான் வரும் அவர்கிட்ட மிச்சம் இருந்த காசுக்கு தூக்கிட்டு வர்றாருல்ல அந்த கணக்கு தான் ஸோ ஆசையால் படக்கூடிய கடன்களில் பன்னெண்டு மூணாம் பாவாதிபதிகள் சம்மந்தம் வந்துடும் அத்தியாவசியமான கடன்னு சிலது வரும் அதாவது கட்டியே ஆகணும் இல்லாட்டினா இங்கே கௌரவ குறைச்சல் வரும் பிரச்சனைகள் வரும் அந்த மாதிரி சில கடன்கள் இருக்கும் அதாவது கட்டியே ஆகணும் இல்லாட்டி இப்போ இது மான அவமானங்களை சந்திக்கக்கூடிய அல்லது வந்து லீகல் இஷ்யூஸை சந்திக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் வரும்